querido realizar un corto video para explicar cómo funciona este, este aplicativo sencillito no tiene mayor complejidad lo único que hago es crear vectores sin dimensión que incluso en un video anterior ya lo he explicado y pero en este caso la interfaz de datos lo hago por medio de la interfaz gráfica además de irlo almacenando el vector también con bueno ya creo otro vector para poder visualizarlo a través de una tabla y pues el aplicativo es bien interesante en, el link de, en la descripción del video dejo el link de descarga para que puedan utilizarlo de alguna manera se pueda pues servir en, en alguna cosa eh, vamos a probar la parte de esta solo la inserción y ya la demás pues ya la he probado y está correctamente por ejemplo acá rápidamente es muy interesante la inserción de datos en el, con tema de directores mira y perdón la parte que está acá abajo visualizar con el modo consola es los movimientos que va a tener el vector y acá lo hago directamente sobre el campo de la yo ahora paso en la parte de número lo que hago es una eh, convertirlos es prácticamente lo mismo por ejemplo acá 23 25 alteraciones y se va aceptando 233, 251 inmediatamente por ambos lados se va a aceptar cualquiera de estas funciones va a ser cierto los resultados de cada vector por ejemplo de podemos acá el mayor el mayor del ejecutor 1 a este es el 233 es correcto y el vector 2 es el 271 el este, total de, de la suma de los dos vectores y son cositas así eh, sencillas que tiene este, que para esta operación de visualizar los datos en la tabla eh, bastante sencillo el código que siempre es largo implemento invoco la, la librería de Paul luego creo un vector con los tres campos que voy a insertar y en cada posición voy insertando los datos que voy pidiendo pues el que el usuario me va digitando y acá voy visualizando y actualizando al momento de la inserción y bien en la descripción del video queda el link de descarga de el proyecto completo funciona perfectamente espero que les, les guste y que les sirva de, de ayuda en algún momento